大家好，我是看得起豪宅的爱叔，今天为大家带来的这豪宅啊，各位一定都知道，因为这里拍过无数耳熟能详的经典电影，是某些大导演和名家巨贾的最爱，高七十七米，一共十二层，当年造价两百多万两白银。那么从前衣香鬓影、云流必及的地儿，到底长什么样了？上海步行街、南京东路二十号和平饭店 ，Let's go。和平饭店以前叫华茂饭店，是上海近代建筑史上第一幢现代派建筑。老上海的文人气息与近代历史的印记都在这儿酝酿汇集。放眼外滩其他的万国建筑群，清一色的低饱和度，唯有它绿色铜护套的屋顶啊，很张扬。花岗岩石外墙的造型很瞩目。这是林阳挂角的创意，还是不太合群的叛逆呢？旋转门厅进来，风字形的大堂，色调轩柔；八角形的彩色玻璃穹顶，垂着古铜楼花吊灯，装饰主义的几何造型，仿佛让来的人沉浸于京城的美梦。看得出啊，这里对雕花、暗纹、贴线，还有各种放射状图案的偏爱。那这种风格呢，会贯穿咱们这期视频的全篇。四幅银质浮雕壁画，三 D 动感十足。四面环绕具象展示，展示着旧上海彼时的华美。居中的和平阁琉璃雕塑，通体灵光莹澈，造型张力十足。别问为什么进门放鸽子，问就是催更。这也不是不更，主要是啊，创作好内容需要好的氛围。你得到挑高近八米的酒廊，感受一下那会儿最 fashion 的社交活动——茶舞。夹层露台旁，奥地利巡演的管弦乐队。专门给你配应景的 BGM， 协同偏仙韵妙的舞步，再漾起侠义朦胧的情愫。唯有洋溢的茶香能让人停住。在没有剧本杀和撸啊撸的年代，大家组队的社交平台也不多，这就成了当时各界王者段位的聚集地。话说你们现在都什么段位啊？就算是黑铁、青铜、白银也不重要，重要的是啊，咱们得温故知新。比如东大门的楼梯，了解一下。拱形的枪顶，流畅的线条，对称的美感，眼熟嘛？给大家来个提示：来这儿取过景的电影五十多部，拍照留念的名人不计其数。来这儿打完卡呀、啊，一定要记住，坐这部电梯上八楼，因为那块有一个吃中餐的小去处。哎，龙鹏听到了啊，我先替大家包个场。屏风后边，朱漆楹柱，单格拂袖；顶板天花，龙月凤鸣，烟岚云秀。还有铭刻枪玉的彩色玻璃，这些大家能相信吗？都是九十二年前造出来的，保存至今依旧很耐看。还有啊，来这儿啊，这个片皮鸭、樱桃鹅肝，还有本帮鳝丝，相当凑合。那谁吃谁知道啊？来给大家看一下。<笑>来看一下，我们摄影师非常想看一下，我都进嘴里边了，我可以吃了吗？可以吃，我替大家吃了啊。二零二二年就要到了啊，给大家摆个样。这里走廊两侧的玻璃看似平平无奇，实则很有东西。作者是拉利克，他被称为玻璃的诗人。作品兼具自由奔放的意识流和驾轻就熟的技术流，一个珠宝艺术家转做玻璃品创作，<笑>你们说这算不算降维打击啊？穿廊而过，咱们就到和平厅了。抬头，两侧的半圆窗向日悬在锦缎上的宝石，方正廊厅的形制，倾斜屋顶的装饰，巴洛克式的宫廷仪仗感，直接来。地毯下铺的是枫木弹簧地板，甭管你跳的是拉丁还是国标，甭管你是 locking 还是 popping， 在这儿都能耍得开了。舞跳累了，就到九层的西餐厅华茂阁，来一份下午茶，再到沙逊阳台啊，简单看看风景，还行。说到沙逊，那咱们必须得去看一下它之前的私人寓所。面积不大，就两百七十八个平方，是现在这儿的总统套房，价格呢还可以。据说住过很多的名人政要，名字不好说，咱们大家就自行脑补一下吧。啊，房号三个八，直接刷卡进。
。玄关这挂着的是沙逊和他夫人的油画画像。这回不走寻常路，先看一下大家的保姆间。平时保镖也住这儿，该有的全都有，不该有的这全没有。出来，旁边是个小书房，木质面加墙布，显得有点小朴素。再往前是会客厅。层高三米，让纵向立面的木质护墙板就没那么压抑。起源于隋唐的八角元素，随处可见。据说最早顶梁的这些浮雕啊，都是彩色的。那这又和咱们之前中国邮政的那个蛋糕穹顶啊，就很像。你看，还有这个和这个，都是原模原样的老物件，有点三十年代上海首富那味儿了。接着进主卧，这里没有过多的装饰，也没有落地窗。更没有奢华的水印吊灯，反而是造型古朴，用料十足，中规中矩。步入式的衣帽间很含蓄，最里边的卫生间很明亮，圆形层叠泛光吊顶，双大理石盥洗台，一体式按摩浴缸，双面缎绒浴袍。最细节的是洗护用品，用的是 l a l a b o 的 Rose 31。o、okay, k 这是本期视频的部分内容，看一眼进度条，接下来。咱们就去搂一眼这里最有特色的九国套房。那有时间来现场的呀，那就亲自体会；没时间来现场的，那就跟着我慢慢品味啊。西班牙套房仿佛触及地中海的波浪，花纹与图腾的奔放，醒目但不张扬，仿佛教授亲临现场。印度套房金银丝镶嵌的墙壁，融合配色浓烈的异域神秘。从网上高频的出镜率可以看出它独特的魅力。美国套房，加州牛仔风格，但与粗犷毫无瓜葛。都说宽阔的壁炉不错，阿德科的风格遍及这里每个角落。中国套房，半月形门廊，曲处通幽，玉龙猩红的设计，朱漆变体的家具，整体规格都极尽工艺。套房有点多，咱们今天呀、啊、就点到为止。嘘，哎，这什么声？都说北有摇滚老炮，南有爵士爷叔，那这声应该从里边传出来了。咱们一起进去，简单品品。爵士乐讲究的不是六四一五的和弦套路，而是律动轻舞的摇摆风度，不用揣摩深奥的和声。只需恣意随性，成景共情。这儿藏着上海滩最复古的浪漫，也有属于那个年代的记忆片段。时光回溯，脑补出大爷们年轻时候的范儿，再回到当下，眼前的他们依然腔调十足，实力在线。八十多岁能把乐器吹出响，一百岁还能跑一全马，这又是人生赢家。什么豪宅不豪宅的不重要了，好，来，请着。房看完了，上世纪三十年代的上海首富是谁？未必有人知道，但他在外滩造的这个和平饭店却广为人们所知。为什么呢？因为当你的想法变成一个地标建筑、一个商业模式，或者是一本书、一条视频，到那个时候啊，他就已经不完全属于你自己了。而是会被触及到的人们使用、运用、阅读或者是评判，得到多少或留下多少，有多大程度是守恒的呢？没有标准答案，但我们能看到发生在这里面的点点滴滴的故事。除了风花雪月、名人轶事，离我们更近的还有那些曾经的少年。他们如今也成了老可了。衣着乌华，红领结，皮鞋锃亮，白西装，黑发结霜，灯昏黄，洗衣美语，情荡漾。乐队成员人均八十多岁，四十年如一日，每晚都在这儿演出。在这个时代的常规价值面前，他们的精彩不是常规的精彩，内核是一种浓度极高的热爱。也可能音乐啊，给我们的是一个假象，生活本来也没有这么好，也没有这么美，只是因为。或磅礴，或柔情的音符在折射，让我们透过他们这块水晶，看到了这个美好的世界，不是吗 ？OK， 就是本期视频的全部内容。觉得还行，就一键三连转发你身边的朋友。想看更多的豪宅呢，就得关注我。我是爱叔，豪宅就这么回事咱们下期见。